dobrá herba. Z czym kojarzy nam się Teksas? Co powinien mieć prawdziwy Teksańczyk? Wiadomo, Teksas jest raczej ciepło. Wielkie równiny, hodowla bydła, kowboje, konie, mokasyny, kapelusze, strażnik Teksasu, e, muzyka country, dostępna broń dla każdego, dość surowe prawo i steki i no właśnie, coś musimy pić. Co pije prawdziwy, przeciętny Teksańczyk? Okazuje się, że właściwym napojem dla kowboja jest wbrew pozorom iced tea. Iced tea, czyli w tym przypadku sweet tea. Czyli w sumie nie to, co nam się kojarzy z taką typową iced tea, bo zaraz myślimy o jakichś butelkowanych napojach ze sklepu. A to, z czym kojarzy się iced tea robiona domowo. Jeżeli zapytacie kogoś na ulicy, zwykłego przechodnia, jak zrobić samemu iced tea, to on powie pewnie, zaparzamy herbatę, dodajemy cukier, cytrynę, lód, no i gotowe. No i właśnie tak się to robi. Sweet tea to bardzo słodka odmiana iced tea, którą właściwie można by uznać za taką babcię dzisiejszego iced tea. Skąd się w ogóle wzięło tam iced tea? No to wiadomo, Stany Zjednoczone to w ogóle jest ojczyzna iced tea. Mówi się, że to w czasie targów w St. Louis, kiedy był taki upał, że stoisko promocyjne z herbatą nie cieszyło się popularnością. Zrozpaczony wystawca wsypał lód do swojej herbaty i nagle ustawiła się długa kolejka, wszyscy chcieli się orzeźwić. No i w ten sposób powstało iced tea. No nie jest to prawda, a przynajmniej częściowo, ponieważ jak najbardziej ta sytuacja miała miejsce i jak najbardziej ta sytuacja szeroko rozpromowała picie iced tea, ale samo iced tea było znane już prawie 50 lat wcześniej, pojawiało się w druku, w książkach kucharskich, przepis był popularny w tych regionach, więc no nie jest to jej początek. Przy czym właśnie w tych regionach powinna to być bardzo mocno esencjonalna i bardzo intensywnie słodka iced tea, przygotowana w dużym dzbanku, w słoju, w ilości jednego galona. Żeby to dobrze zrobić, musimy przerzucić się na amerykańskie jednostki. Galon to taki słoik, czyli może się zastanawialiście kiedyś, dlaczego one mają 3,7 litra, bo to jest właśnie galon. Galon to jest tyle, ile herbaty zrobimy. Będziemy do tego potrzebowali uncję herbaty, około 12 uncji cukru i pintę wody. Pinta wody to tak naprawdę pół kwarty wody, a kwarta wody to jedna czwarta galona wody. W praktyce jest to około pół litra, a kwarta to około litr. Z kolei galon to niespełna 4 litry. Galony u nas możecie kojarzyć z takich wielkich biurowych butli z wodą. To są butle czterogalonowe i myślę, że każdy coś takiego widział. No i właśnie bardzo popularne w sklepach słoje jednogalonowe i mało kto zdaje sobie z tego sprawę, że te słoje właśnie pochodzą z południa, z południa Ameryki, gdzie no jest to standardowa ilość robienia iced tea. Nikt się nie bawi w mniejsze objętości, a większa już jest troszeczkę trudna do przechowania w lodówce, trudna do przygotowania. My również przygotujemy zatem piękny galon iced tea. Jeszcze raz zatem i bardziej po polsku. Co jest potrzebne i jak przygotować sweet tea, czyli iced tea rodem z Teksasu? Przede wszystkim potrzebna nam jest herbata w ilości jednej uncji, czyli niespełna 30 gramów. Ma to być herbata czarna, liściasta i mocno naparzająca się. Do tego jest nam potrzebna pinta wody, czyli nie, no około pół litra. Tą wodę należy zagotować, po czym wsypać herbatę i parzyć, w zależności od źródeł, krócej, dłużej, ale około 10 minut. Efekt jest taki, że herbata jest bardzo mocna i gorzka. Do tego dodajemy, uwaga, nietypową rzecz, ponieważ sodę oczyszczoną. Soda oczyszczona w ilości 1 czwartej łyżeczki niweluje nieco gorycz taniny, która powstaje w czasie tak długiego przeparzania i dodajemy cukier. No jest to sweet tea, więc cukru jest bardzo dużo i no, podobno istnieje niesłodzony sweet tea również. Istnieje wersja, gdzie podaje się osobno cukier, żeby sobie każdy dosłodził jak lubi. Niemniej tradycja każe zrobić bardzo słodkie od razu i jest to pomiędzy szklanką a dwiema szklankami cukru. My damy tak około 10-12 uncji, żeby gdzieś to uśrednić. Ta ilość cukru naprawdę nie jest istotna, bo każdy robi to gdzieś tam po swojemu. Zależy czy lubicie bardziej czy mniej słodkie, ale ogólnie powinno być bardzo słodkie. 
Potrzebujemy do tego pełniutki galon lodu, ponieważ taką zaparzoną i posłodzoną i posodowaną herbatę przecedzamy prosto na lód. Ewentualnie dopełniamy jeszcze czystą, zimną wodą, żeby galon był pełny i można praktycznie już pić. Trzymamy to w lodówce, podajemy w wysokich, charakterystycznych szklankach do iced tea i używamy do tego ewentualnie takich długich łyżeczek, które zostały właśnie w tym celu wynalezione, ponieważ jest to do tej wersji, gdzie każdy słodzi sobie już ile lubi. Niemniej ja nie polecam, bo dość trudno rozpuścić cukier w lodowatej herbacie. No i coś takiego można już właściwie pić z każdej okazji, nie tylko przy upałach, ponieważ w Teksasie pije się to calutki rok. Oczywiście zimą też jest tam stosunkowo ciepło, ale no, nie ma właściwie pory roku, w której oni nie piją tej iced tea, więc polecam Wam również. Piekielnie słodka, ale bardzo wyraźnie herbaciana. To jest matka wszystkich iced tea. Muszę przyznać, że kiedy wrzesień jest tak upalny jak w tym roku w Polsce, to średnia temperatura właściwie dogania te z wielkich równin w Teksasie. To też pasuje to jak ulał nawet na tę porę roku. Zresztą tak jak mówiłem, w Teksasie piją to bez przerwy. Swoją drogą jest to ważny dodatek na stole przy święcie dziękczynienia, które tuż, tuż, więc do indora i kukurydzy róbcie teksańskie iced tea w tym roku. Jest dla mnie to znacznie przesłodzone. No właściwie, no widzieliście ile tego cukru jest. Ledwo się to daje wypić, aczkolwiek jest to pyszne, bo cukier jest pyszny. Niemniej poszukajmy może alternatywy, słodźmy mniej albo Pijmy tego niedużo. Sami zresztą ocenicie najlepiej, no, ile można dla zdrowia tego wypić, i gdzie jest złoty środek między zdrowiem, smakiem a orzeźwieniem. Tak czy inaczej, propozycja moim zdaniem idealna, nawet na jesień. Do zobaczenia na czajnikowy.pl. Czajnikowy.pl